శ్రీ నృసింహ సరస్వతి స్వామి శ్రీ పాదుల వారి అనుగ్రహం వలన జీవితమంతా శివ పూజలో గడిపిన అంబిక మరుజన్మలో కరంజా అనే గ్రామంలో ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో అంబగా జన్మించింది ఆమెకు మాధవ శర్మ అనే శివభక్తునితో వివాహమైంది వారికి అందరూ బిడ్డలు పుట్టి చనిపోయారు పదహారు సంవత్సరాల తర్వాత ఒక మగ బిడ్డ జన్మించాడు జ్యోతిష్యులు అతడు భగవంతుని అవతారమని చిన్న వయసులోనే యతీశ్వరుడై ఎందరినో ఉద్ధరిస్తాడని చెప్పారు ఆయనకు పదవ రోజున నామకరణం చేసి శాలగ్రామ దేవయ్య అని పేరు పెట్టారు ఇంట్లో నరహరి అని పిలుచుకునేవారు ఈయన లీలలు చిన్నప్పటి నుంచే ప్రకటనమయ్యాయి తల్లికి పాలు లేవని దాదిని పెట్టాలని అనుకుంటుండగా ఆ పిల్లవాడు తన చిన్నారి చేతులతో తల్లి రొమ్ము తాకాడు ఆమెకు పాలు ముప్పై రెండు దారులుగా కారి నేలపై పడ్డాయి అతడు ఊహలలో పడుకునేవాడు కాదు ఊయల్లో పడుకునేవాడు కాదు నేలపై పడుకోపెడితే ఆడుకునేవాడు ఏడవ సంవత్సరం వరకు ఒక్క మాటైనా మాట్లాడక ఎవరేమడిగినా ఓం అనేవాడు అతడు మోగవాడయ్యాడని అంబ దుఃఖిస్తుంటే ఒక ఇనప కడ్డీని తాకి బంగారంగా మార్చాడు అది చూచి తల్లిదండ్రులు ఆశ్చర్యపడి మరికొన్ని వస్తువులు ఇవ్వగా వాటిని అతడు స్పృశించగానే బంగారం అయ్యాయి తల్లి ఈ బాలుడు భగవదవతారమని గుర్తించి స్వామి నీ మాటలు వినాలని ఉంది అనగా తనకు ఉపనయనం చెయ్యమని సంజ్ఞలలో చూపాడు తల్లిదండ్రులు ఆయన చెప్పినట్లుగానే ఎనిమిదవ ఏట ఆయనకు ఉపనయనం చేశారు ఉపనయనం చేయగానే తల్లి మొదటి భిక్ష ఇచ్చినప్పుడు ఋగ్వేదం రెండవ భిక్ష ఇచ్చినప్పుడు యజుర్వేదం మూడవ భిక్ష ఇచ్చినప్పుడు సామవేదం పఠించారు మూడు భిక్షలు అయ్యాక ఆయన నాలుగవ వేదం కూడా చదివాడు జనులందరూ అది చూచి ఆయన సాక్షాత్తు భగవదవతారమని తెలుసుకుని నమస్కరించారు తల్లి భిక్ష ఇస్తూ నాయన ఇక నుండి నీవు భిక్షతోనే జీవించాలి అనగానే అలాగే ఇప్పుడే సన్యసిస్తాను అనుమతివ్వమన్నాడు తల్లి దుఃఖంతో బాధపడితే ఆమె కోరిక మేరకు ఆమెకు ఇద్దరు బిడ్డలు కలిగే వరకు అంటే కవలలు కలిగే వరకు ఒక సంవత్సరం పాటు ఇంట్లో ఉండటానికి అంగీకరించారు ఆ కాలంలో ఆయన శిష్యులకు వేదం నేర్పారు ఒక సంవత్సర కాలంలో అంబకు కవల పిల్లలు కలిగారు ఒకరోజు స్వామి అమ్మ వీరిద్దరూ దీర్ఘాయుష్మంతులవుతారు మీకు ఇంకా బిడ్డలు కలుగుతారు నేను మిమ్మల్ని మరలా ముప్పై సంవత్సరాల అనంతరం కలుసుకుంటాను సన్యసించడానికి అనుమతించమని అన్నారు బాధతో ఉన్న తల్లికి జ్ఞానోపదేశం చేసి శ్రీపాద వల్లభులుగా దర్శనమిచ్చారు ఆమెకు గత జన్మ గుర్తొచ్చింది స్వామిని సంతోషంగా సాగనంపారు ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో నరహరి తలపై శిరస్త్రాణము చేతి దండం నడుముకు కౌపీనం కాషాయ వస్త్రములు ధరించి బయలుదేరాడు మొదట ఆయన కాశీలో కొంతకాలం ఉన్నారు అక్కడ ఆయన బ్రహ్మజ్ఞాని అయిన శ్రీకృష్ణ సరస్వతి స్వామిని గురువుగా స్వీకరించి వారి వద్ద సన్యాసం తీసుకున్నారు అప్పుడు ఆయన గురువిచ్చిన దీక్షానామం శ్రీ నృసింహ సరస్వతి అప్పటి నుండి నరహరి శ్రీ నృసింహ సరస్వతిగా శ్రీ గురుడుగా పేరు పొందారు కొంతకాలం తర్వాత శ్రీ గురుడు తీర్థయాత్రలు చేసి తల్లికిచ్చిన మాట ప్రకారం దర్శనమివ్వడం కోసం కరంజ నగరం చేరారు ఆ గ్రామస్తులు ఆయనకు పాదపూజలు చేసి భిక్షకు తమ తెన్ ఇండ్లకు ఆహ్వానించారు అప్పుడు ఆయన అనేక రూపాలు ధరించి వారిండ్లకు భిక్షకు వెళ్ళారు తరువాత తల్లిదండ్రులను తోబుట్టువులను ఆశీర్వదించి త్రయంబకం నాసిక్ దర్శించి మంజీరకం అనే గ్రామంలో మాధవుడు అనే ఆయనకు దర్శనమిచ్చి అనుగ్రహించారు శ్రీ గరుని మొదటి శిష్యుడు ఈయనే తర్వాత ఆయన బాసరలో కొద్ది కాలం ఉన్నారు అక్కడ ఒక బ్రాహ్మణుడు భోజనం చేస్తే చాలు భరించలేని కడుపు నొప్పుతో బాధపడేవాడు అతడు ఒకరోజు బాధ భరించలేక ఆత్మహత్యకు సిద్ధమవుతుంటే అతనిని వారించి అతనితో విందు భోజనం చేయించి శ్రీ గురుడు అతని బాధను నివారించారు సాయం దేవుడు అనే బ్రాహ్మణుల్ని దుష్టుడైన యవనరాజు హింసించబోగా శ్రీ గురుడు ఆ యవనరాజుకు స్వప్నంలో తాను చేస్తున్న హింస ఇతరులకెంత బాధాకరమో తెలియజేసి సాయందేవుణ్ణి విడిపించారు సాయందేవుడు స్వామి సేవకే తన జీవితాన్ని అంకితం చేశాడు తరువాత శ్రీ గురుడు వైద్యనాథం చేరి అక్కడ గుప్తంగా కొంతకాలం ఉన్నారు అక్కడ మందమతి గురుద్రోహి అయిన ఒక బ్రాహ్మణునికి గురుసేవా ప్రాశస్త్యం ఉపదేశించి తన నిజరూపం దర్శింపచేసి మరలా ఆ గురువునే ఆశ్రయించమని పంపివేశారు తరువాత ఆయన భువనేశ్వరి క్షేత్రమైన బిల్లవటి గ్రామం వద్ద ఒక ఉదుంబర వృక్ష మూలంలో గుప్తంగా కొంతకాలం ఉన్నారు అక్కడ ఓ మందమతి అనాథ అయిన బే బేద బ్రాహ్మణ పిల్లవాడు 
అందరూ తనను ఆక్షేపిస్తుంటే భువనేశ్వరీదేవి అనుగ్రహం కోసం నిరాహారి అయి తపస్సు ప్రారంభించాడు ఆ దేవి ఎంతకు ప్రసన్నమవ్వకపోతే సరికి ఒకరోజు తన నాలుకను కోసి దేవికి అర్పించి మరోజు ఆమె అనుగ్రహం ఇవ్వకపోతే తన శిరస్సునే అర్పిస్తానని శపథం చేశాడు ఆ రోజు రాత్రి దేవి స్వప్నంలో కనిపించి శ్రీ గురుని ఆశ్రయించమని ఆదేశించింది శ్రీ గురుని అతడు దర్శించగానే శ్రీ గురుడు తన చేయి అతని తలపై పెట్టి ఆశీర్వదించాడు అతనికి యథాపూర్వంలా నాలుక రావడమే కాకుండా సకల విద్య పారంగతుడయ్యాడు ఈ లీల జరిగిన తర్వాత శ్రీ గురుడు లోకానికి వెళ్లడయ్యారు అప్పుడు ఆయన కృష్ణ పంచగంగ సంగమానికి వచ్చి అక్కడ ఒక ఔదుంబర వృక్షం కింద పన్నెండు సంవత్సరాలు గుప్తంగా ఉన్నారు ఒకరోజు ఆయన నది అవతల ఉన్న అమరపురంలో ఒక నిరుపేద బ్రాహ్మణుని ఇంటికి భిక్షకు వెళ్ళారు నాడు వారింట్లో భోజనం లేక తమ ఇంటి ముందు గల చిక్కుడుపాదు నుంచి కాయల్ను కోసి కూర చేసి అర్పించారు శ్రీ గురుడు అది తిని వెళుతూ వెళుతూ ఆ చిక్కుడుపాదును పీకి వేసి వెళ్ళిపోయారు ఆ దంపతులు దాన్ని తిరిగి నాటాలని అక్కడ తవ్వగానే వారికి గొప్ప నిధి దొరికింది వాళ్ళు శ్రీ గురుని అనుగ్రహం వల్ల సిరి సంపదలను అనుభవించి సుఖంగా ఉన్నారు అమరపురానికి శ్రీ గురుడు కొన్ని రోజులు భిక్షకు వెళ్ళడం మానివేశారు భిక్ష తీసుకోకుండా ఆయన ఎలా జీవిస్తున్నారో తెలుసుకోమని గ్రామస్తులు గంగానుజుడు అనే బెస్తవాణ్ణి నియమించారు ఒకరోజు మధ్యాహ్నం గంగానుజుడు చూస్తుండగానే కృష్ణా నదిలో నుండి అరవై నాలుగు మంది యోగినులు వచ్చి శ్రీ గురుని వచ్చి శ్రీ గురుని పూజించి తమతో పాటు నదిలోకి తీసుకు వెళ్ళారు నది రెండు పాయలై శ్రీ గురునికి దారినివ్వగా ఆయన లోనికి ప్రవేశించారు అక్కడ మందిరం ఉంది ఆ మందిరంలో రత్న ఖచిత సింహాసనంపై శ్రీ గురుణ్ణి కూర్చోపెట్టి యోగినులు ఆయనకు పూజ చేసి భిక్షను ఇచ్చారు ఆయన భిక్ష సేకరించి తిరిగి వస్తూ గంగానుజుణ్ణి చూచి తమక్కడ ఉన్నంత వరకు ఈ విషయాన్ని ఎవరికీ చెప్పవద్దని అలా చెప్తే చనిపోతానని హెచ్చరించారు అప్పటి నుంచి గంగానుజుడు శ్రీ గురునికి భక్తుడయ్యాడు బ్రాహ్మణ్ ఒక పౌర్ణమి నాడు గంగానుజుడు త్రిస్థలి మహత్యం గురించి శ్రీ గురుణ్ణి అడగగా ఆయన పంచగంగా సంగమం యుగాలయం కరవీరం అనే త్రిస్థలి ఇక్కడే ఉందని వివరించారు అనంతరం తన పాదుకలను గంగానుజుని గట్టిగా పట్టుకొమ్మని కళ్ళు మూసుకోమన్నారు ఆయన యోగ బలం వల్ల ఉదయం ప్రయాగ మధ్యాహ్నం కాసి సాయంత్రం గయా దర్శించి రెండవ త్రిస్థలిని కూడా చూచి సాయంత్రానికి పంచగంగా సంగమం చే యోగినులతో తామక్కడ ఉదుంబర వృక్ష మూలంలో అదృశ్య రూపంలో ఉండి భక్తులను రక్షిస్తామని అభయమిచ్చి ఆయన గంధర్వపురం చేరారు ఈ క్రింది సంఘటన ఆయన ఇక్కడే పంచగంగా సంగమంలో అదృశ్య రూపంలో ఉన్నారని నిరూపిస్తుంది సిరోల గ్రామంలో ఉండే బ్రాహ్మణ దంపతులకు ఓ పిశాచ కారణంగా పుట్టిన బిడ్డలందరూ మరణించేవారు ఒక దైవజ్ఞుడు ఒక నెల పంచగంగా సంగమ స్నానం పాదుకల పూజ చేసి ఆ పిశాచానికి కర్మ చేయిస్తే దోషం పోతుందన్నాడు ఆమె అలాగే చేసింది ఒకరోజు శ్రీ గురుడు స్వప్నంలో ఆమె ఒడిలో రెండు కొబ్బరికాయలు వేసి పారణకు ఉపయోగించినట్లయితే ఆమె గర్భాన వేద విధులు పుడతారని చెప్పారు నిద్రలేచేసరికి ఆమె పక్కన రెండు కొబ్బరికాయలు ఉన్నాయి వాటిని ప్రసాదంగా తిన్న కొంతకాలానికి ఆమెకు ఇద్దరు మగబిడ్డలు కలిగారు వారిలో పెద్దవాడు ఏడవ సంవత్సరంలో ధనుర్వాతం వచ్చి చనిపోయాడు శ్రీ గురుడు నాకు ఆయుష్మంతుడైన బిడ్డలను ఇస్తానన్నారు నా బిడ్డ ఎందుకు చనిపోయాడు అని ఆ తల్లి శవాన్ని అంత్యక్రియలకు ఇవ్వకుండా మూడు రోజులు శ్రీ గురుని పాదుకల వద్దనే పడవేసి సోకిస్తున్నది మూడవ నాటి రాత్రి త్రిశూలం విభూతి కమండలం పులి చర్మం ధరించి శ్రీ గురుడు స్వప్న దర్శనమిచ్చి శవానికి విభూతి పూసి పిల్లవాని ముక్కులో గాలి ఊది అదృశ్యమైనారు ఆమె నిద్రలేచి చూసేసరికి బిడ్డ బతికాడు దానితో శ్రీ గరు శ్రీ గురుడు అక్కడ నిత్య ప్రసన్నుడన్నది లోక ప్రసిద్ధమైంది శ్రీ గురుడు భీమ అమరజా సంగమంలో నివసిస్తూ మధ్యాహ్నం గంధర్వపురంలో భిక్షకు వెళ్లేవారు ఒకరోజు ఒక నిరుపేద బ్రాహ్మణు బ్రాహ్మణుడింటికి భిక్షకు వెళ్లగా ఆ ఇల్లాలు నమస్కరించి తన భర్త భిక్ష నుండి ఇంకా రాలేదని చెప్పి కూర్చోపెట్టింది స్వామి అక్కడున్న గొర్రు గొడ్డు బర్రెను చూపి ఆ బర్రె పాలిచ్చినా చాలు అన్నారు అది గొడ్డుదని చెప్పినా ఆయన వెనక పాలు తీయమన్నారు అప్పుడామె ఆయన ఎదుటే బర్రెకు పాలు పిండగా రెండు పాత్రలు నిండుగా పాలు వచ్చాయి 
ఈ లీల విన్న గంధర్వపుర గ్రామాధికారి శ్రీగురుని సకల రాజ లాంఛనాలతో సంగమం నుండి గంధర్వపురం తీసుకువెళ్ళి వారిని అక్కడే ఉండి పొమ్మని ప్రార్థించాడు ఆ గ్రామంలో పశ్చిమ దిక్కున ఒక రావి చెట్టు ఉండేది ఆ చెట్టుపైన ఒక బ్రహ్మరాక్షసుడు ఉండేవాడు అచటికి ఊరేగింపు రాగానే శ్రీగురుడు ఆ చెట్టుపైకి చూచారు వెంటనే ఆ బ్రహ్మరాక్ష రాక్షసుడు ఆయనను శరణ పొంది ఆయన చెప్పినట్లు సంగమంలో స్నానం చేసి ముక్తుడయ్యాడు శ్రీగురుడు ఆ చెట్టు కిందనే మఠం స్థాపించి నిత్యము స్నానానికి రాజలాంఛనాలతో సంగమానికి వెళ్ళి వచ్చేవారు అది విని కుమసి గ్రామంలో ఉండే నరసింహస్వామి భక్తుడైన త్రివిక్రమ భారతి అనే సన్యాసి శ్రీ గురుని విమర్శించసాగాడు అది తెలిసి ఒకరోజు శ్రీగురుడు సపరివారంగా అతనికి హితం చెప్పడానికి వెళ్ళారు ఆ రోజు త్రివిక్రమునితో ధ్యానంలో నరసింహస్వామి దర్శనమయ్యక నది నది వద్దకొచ్చి తనను దర్శనం చేసుకోమని చెప్పారు అతడు నది వద్దకు వచ్చి చూసేసరికి శ్రీగురుని పరివారమంతా శ్రీగురుని రూపాలుగా కనిపించారు అది చూసి త్రివిక్రమ భారతి ప్రార్థించగానే శ్రీగురుడు నీవు నన్ను ఏ కారణంగా విమర్శించావు అన్నారు అతడు పశ్చాత్తాపంతో క్షమించమని కోరాడు శ్రీగురుడు నీవు నరసింహస్వామికి చేసే అనుష్ఠానం నాకే చెందుతుంది అదే చేస్తుండు అని ఆశీర్వదించారు బేదరును పాలించే హిందూ ద్వేషి అయిన యవనరాజు అండచూచుకుని ఇద్దరు దురహంకారులైన వేడ వేద పండితులు అందరి పండితులతోనూ వాదించి గెలిచి విజయపత్రాలు ఇచ్చుకున్నారు కొంతమంది వేద చర్చకి ఇష్టపడక విజయపత్రాలు ఇచ్చారు ఆ పండితులు అన్ని ఓళ్లల్లోని పండితుల దగ్గర విజయపత్రాలు తీసుకుంటూ త్రివిక్రమ భారతి వద్దకు వెళ్ళి అతన్ని వాదానికి పిలిచారు అప్పుడు అతను వారికి వారిని శ్రీగురుని వద్దకు తీసుకుని వెళ్లారు శ్రీగురుడు వేదమంతా నెరవడం బ్రహ్మకైనా తెలియదని ఎంత చెప్పినా వెనక ఆయననే వాదానికి పిలిచారు అప్పుడు శ్రీగురుడు ఆ పక్కన నుండి పోతున్న మాదిగవానిని పిలిచి తన శిష్యుని చేత తమ దండంతో నేల మీద ఏడు గీతలు గీయించారు తర్వాత ఆ మాదిగవానిని ఆ మాదిగవాని మీద విభూతి చల్లి ఒక్కో గీత దాటమని చెప్తూ అతడి గత జన్మలు అడిగారు అతనికి పూర్వజన్మ స్మృతి కలిగి గడిచిన ఏడు జన్మల్లో బిల్లుడు కిరాతకుడు వ్యస్తవాడు రైతు వైశ్యుడు క్షత్రియుడు బ్రాహ్మణునిగా జన్మించానని చెప్పాను అప్పుడు శ్రీగురుడు వాదంలో ఆ పండితులను జయించు అని ఆశీ ఆశీ ఆదేశించారు అతడు వేదగానం చేయగానే ఆ పండితులు భయపడి శ్రీగురుని శరణ పొందారు వారు వేద విప్ర యతి నిందలనే పాపాల వల్ల రాక్షసులై పన్నెండు సంవత్సరాలు సంగమంలో నివసించాక ముక్తులయ్యారు ఒక ఒకని చేత నీరు పోయించారు అతని దేహంపై ఉన్న విభూతి తొలగిపోగానే అతడు జరిగిందంతా మరిచి తన వారితో కలిసి వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు శ్రీగురుడు త్రివిక్రమ భారతికి విభూతి మహత్యం వివరించి అతన్ని గ్రామానికి పంపించి వేశారు మహుపురంలో ఉండే గోడేనాథుని కుమారుడు దత్తుడు అతనికి వివాహమైన నాలుగు సంవత్సరాలకు జబ్బు చేసి అది క్షయవ్యాధిగా మారింది అతని భార్య సుందరి ఎన్ని సేవలు వ్రతాలు దానాలు చేయించినా ఏమీ జబ్బు తగ్గలేదు చివరి ప్రయత్నంగా ఆమె దత్తుని పల్లకీలో తీసుకొని గంధర్వపురం చేరింది అక్కడకు చేరగానే దత్తుడు మరణించాడు ఆమె శోకంతో ఆత్మహత్య చేసుకోబోగా అందరూ వారించారు ఒక యతీశ్వరుడు ఆమెకు తత్వం ఉపదేశించి ఆమెను వైదవ్యం కానీ లేక సహగమనం కానీ పాటించమని చెప్పాడు ఆమెకు రెండు రుద్రాక్షలు విభూతి ఇచ్చి ఆ శవానికి ధరింపచేయమన్నారు తరువాత శ్రీగురుని దర్శనం చేసుకుని అటుపై కర్తవ్యం ఆచరించమన్నాడు ఆమె అలాగే చేసి సంగమం చేరి శ్రీగురుడికి నమస్కరించింది ఆయన అఖండ సౌభాగ్యవతి భవ అష్టపుత్రపతి అష్టపుత్రవతి భవ అని ఆశీర్వదించారు వారి శిష్యులు ఆశ్చర్యపోయి జరిగిందంత వరకు విన్నవించారు అప్పుడు ఆయన శవాన్ని తెప్పించి కట్లు విప్పించి దాని మీద రుద్రాభిషేకం చేసి దాని కేసి తదేకంగా చూశారు వెంటనే దత్తుడు బతికాడు ఆ లీల గురించి తర్కిస్తున్న వారిలో శ్రీగురుడు వచ్చే జన్మలోని అతని ఆయుర్దాయం నుండి ముప్పై సంవత్సరాలు ఈ జన్మకు మార్చాము అని చెప్పారు ఒకసారి భాస్కర శర్మ అనే పేద బ్రాహ్మణుడు తెచ్చిన ముగ్గురికి సరిపోయే భోజన పదార్థాలను శ్రీగురుడు తన అనుగ్రహంతో నాలుగు వేల మందికి పశుపక్షాదులకు జలచరాలకు సరిపోయేలా చేశారు గాణుగాపురంలో అరవై సంవత్సరాలు నిండిన గంగాంబ అనే భక్తురాలు ఉండేది ఆమె నిత్యము అశ్వద్ధాన్ని శ్రీగురుణ్ణి సేవిస్తుండేది ఆమె భక్తికి మెచ్చి శ్రీగురుడు ఆమెకు రెండు పండ్లిచ్చారు ఆమె వాటిని తిన్నాక ఆమెకు ఒక కూతురు ఒక కుమారుడు జన్మించారు 
ఆ వృద్ధ దంపతులు శ్రీగురిని సేవించి ధన్యులయ్యారు ఒకసారి నరహరి అనే కృష్ కుష్ఠురోగి ఆ గురిని వద్దకు వచ్చి ప్రార్థించాడు ఆయన అతనికి ఒక ఎండిపోయిన మేడి కొమ్మ ఇచ్చి దానిని సంగమం వద్ద వద్ద నాటి రోజు సంగమం వద్ద నాటి రోజు స్నానం చేశాక దానికి నీరు పోస్తుండు అని చెప్పారు అది చిగర్జగానే నీ వ్యాధి పోతుంది అన్నారు అతడు అలానే చేస్తుంటే అందరూ అతన్ని పరిహసించి విడ్డూరంగా శ్రీగురునికి చెప్పారు శ్రీగురుడు ఎవరి భావాన్ని బట్టి వారికి జరుగుతుంది అని చెప్పి సంగమానికి వెళ్ళారు నరహరి శర్మ ఆయనకు నమస్కరించగానే శ్రీగురులు ఆ కొమ్మపై నీళ్లు చల్లారు వెంటనే అది చిగుర్చి చిన్న వృక్షమైంది అతని కుష్టు వ్యాధి పో పోయి కాంతివంతమైన దేహం వచ్చింది నరహరి పరవశంతో శ్రీగురుని స్థుతించారు శ్రీగురుడు అతని స్థుతికి మెచ్చి అతనికి యోగీశ్వర అనే బిరుదు ఇచ్చారు నంది శర్మ అనే మరో కుష్ఠురోగి తులజా భవానిని మూడు సంవత్సరాలు ఆమె ఆజ్ఞను అనుసరించి చండలా పరమేశ్వరిని ఏడు నెలలు సేవించారు ఆ దేవి అతన్ని శ్రీగురుని వద్దకు వెళ్ళమంది మానవ మాత్రుల్ని ఆశ్రయించడం ఏమిటనే సంశయంతో అతను శ్రీగురుని దర్శనానికి వెళ్ళలేదు కానీ చండలా పరమేశ్వరి ఆలయ పూజారికి అగుపించి నంది శర్మను గెంటివేయమని చెప్పింది గత్యంతరం లేక అతడు శ్రీగురుని ఆశ్రయించాడు ఆయన దేవుని ఆయన దేవుని ఉపాసించిన నీవు ఇప్పుడు ఒక మానవ మాత్రుణ్ణి ఆశ్రయిస్తున్నావే అని అతని సంశయం మీద సంశయం మీద దెబ్బ కొట్టారు నంది శర్మ పశ్చాత్తాపంతో ఆయనను శరణు పొందారు వారి ఆజ్ఞ ప్రకారం అతడు షట్కూల తీర్థంలో స్నానం చేసి కొత్త బట్టలు కట్టుకుని ఆయన్ను దర్శించాడు అతను వ్యాధి పోయింది కానీ పిక్క మీద కొంచెం కుష్టు మిగిలింది శ్రీగురుడు నీవు దేవి మాట నిరసించి నన్ను సంశయించిన ఫలితమే ఇది నీ ఒక స్థుతి చెప్పుపోతుంది అన్నారు నేను చదువుకోలేదు మందబుద్ధి అయిన నాకు మిమ్మల్ని స్థుతించడం ఎలా సాధ్యం అని నంది శర్మ అనగా అతని నోట్లో విభూతి చల్లారు అప్పుడు నంది శర్మకు పారవశ్యం వచ్చి ఆయన్ను స్థుతించాడు ఆ స్తోత్రమే నృసింహ సరస్వతి అష్టకంగా పేరు పొందింది ఒకనాడు శ్రీగురుడు సంగమానికి వెళుతూ సాయం దేవుని తీసుకువెళ్లారు అక్కడ రాత్రి కుంభవృష్టి పడి చలిగాలి వీస్తున్నది శ్రీగురుడు సాయం దేవుని గురిభక్తుని పరీక్షించదలిచి చలి కాచుకోవడానికి మటన్ నుండి నిప్పు తెమ్మన్నారు దారిలో ఎక్కడా పక్కకు చూడకు అన్నారు సాయం దేవుడు మెరుపుల వెలుగులో మటన్ చేరి అగ్ని తీసుకుని వస్తూ కుతూహలం ఆపుకోలేక పక్కకు చూచాడు రెండు వైపుల ఐదు పడగల మహాసర్పాలు రెండు అతన్ని అనుసరిస్తున్నాయి అతడు భయపడి పరుగు పరుగున శ్రీగురుణ్ణి చేరగానే ఆ రెండు సర్పాలు కూడా వచ్చి శ్రీగురునకు నమస్కరించి వెళ్ళిపోయాయి అప్పుడు శ్రీగురుడు గురుసేవ ఎంతో కష్టం మధ్యలో ఇంద్రియ చాపల్యాలు అపఖ్యాతి ఎదురవుతాయి వాటికి చలించకుంటే సర్వము సిద్ధిస్తుంది అయితే గురువును ఏకతాభావంతో సేవించాలి అన్నారు సాయం దేవుడు సంతోషించి శ్రీగురుని స్తోత్రం చేశాడు ఆ స్తోత్రం విని శ్రీగురుడు సంతోషించి నీ వంశంలో నాపై భక్తి తరతరాలుగా ఉంటుందని ఆశీర్వదించారు సాయం దేవుడు యావజ్జీవితము స్వామి సేవకు అంకితమయ్యాడు నాకు శ్రీగురుడే మల్లికార్జునుడు వారి మఠమే శ్రీశైలం అన్నాడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు శివరాత్రి రోజున తంతుకునిపై వాత్సల్యంతో శ్రీగురుడు అతన్ని తన పాదుకలు పట్టుకోమని చెప్పి శ్రీశైలం తీసుకువెళ్లాడు అతనికి మల్లికార్జున లింగంలో శ్రీగురుని దర్శనమైంది అక్కడ అతని బంధువులు కనిపించి నీవు మాతో రాలేదు కదా సమయానికి ఇక్కడికి ఎలా చేరావు అన్నారు అతను జరిగినది చెప్పిన నమ్మలేదు తంతుకుడు మల్లికార్జునుని దర్శనం చేసుకున్నాక శ్రీశైలం నుండి క్షణకాలంలో గురు శిష్యులిద్దరూ సంగమం చేరారు సంగమంలోని భక్తులకు తంతుకుడు జరిగినది చెప్పినా వారు నమ్మలేదు కానీ ఇరవై రోజుల తర్వాత శ్రీశైలం నుండి తిరిగి వచ్చిన అతని బంధువుల వలన అది నిజమని తెలుసుకుని శ్రీగురుని మహిమను పొగిడారు హిప్పగిరి అనే గ్రామంలో నరకేసరి అనే బ్రాహ్మణుడు ఆ గ్రామంలోని కల్లేశ్వరుని రోజు ఐదు పద్యాలతో పూజించేవాడు ఆయన తప్ప ఇంకెవరిని స్థుతించేవాడు కాదు కొందరు మిత్రులు శ్రీగురుని స్థుతించమన్నా అతడు అంగీకరించలేదు ఒకనాడు కల్లేశ్వరాలయంలో పూజ చేస్తుంటే నిద్ర వచ్చి కల్లేశ్వరుని బదులు శ్రీగురుడు కనిపించాడు ఆయన నేను కల్లేశ్వరుడు వేరు కాదని చెప్పారు అతడు వెంటనే శ్రీగురుని దర్శించి ఐదు పద్యాలతో స్థుతించాడు పర్వతేశుడు అనే రైతు శ్రీగురుడు రోజు సంగమానికి వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు ప్రతిరోజు దారిలో నమస్కరించేవాడు అతనిపై శ్రీగురునికి దయ కలిగి నీకేమి కావాలి అని అడిగారు 
అతడు నా జొన్న చేను బాగా పండి నాకు మంచి లాభం రావాలి అన్నాడు అప్పుడే కంకులొస్తున్న ఆ చేనును చూసి శ్రీ గురుడు నేను వచ్చేలోగా ఈ పైరు కోయించు అన్నారు ఎవరెంత చెప్పినా వినకుండా అప్పుడు ఆ పైరు కోయించాడు సంగమం నుంచి తిరిగి వచ్చిన శ్రీ గురుడు అది చూచి నేను పరిహాసానికి అన్నాను ఎంత పని చేశావు పాపం నీవు ఎలా జీవిస్తావు అన్నారు అతడు చలించక నీకు మీ వాక్యమే ప్రమాణం అన్నాడు నీకంతటి భక్తి ఉంటే అలానే అవుతుంది అని శ్రీ గురుడు మఠానికి వెళ్ళిపోయారు కొద్ది రోజుల్లో అకాల వర్షం కురిసి మిగిలిన వారి పైర్లన్నీ పాడయ్యాయి కానీ ఇతడు కోయించిన ప్రతి మొక్కకు పిలకలొచ్చి నమ్మలేనంత పంట పండింది ఒకనాడు బీదర్ను పాలిస్తున్న హిందూ ధర్మాన్ని కూడా గౌరవించే యవనరాజు తన తొడ మీద లేచిన కురుపును తగ్గించుకోవడం కోసం శ్రీ గురుని దర్శించడానికి సంగమానికి చేరారు అతన్ని చూస్తూనే శ్రీ గురుడు ఒరే చాకలి నీవింతకాలం ఎందుకు రాలేదు అన్నారు వెంటనే అతనికి పూర్వజన్మ స్ఫృతి కలిగి ఆనంద బాష్పాలు రాలుస్తూ ప్రభు మీరు స్త్రీపాదులు నేను మీ చాకలిని మీరు అనుగ్రహించిన వైభవంలో చిక్కి మిమ్మల్ని మరిచినందుకు ఈ కురుపు లేచి నన్ను మీ వద్దకు తీసుకువచ్చింది అన్నాడు కానీ శ్రీ గురుడు ఏది వ్రణం చూపించమనగా అతడు చూచుకుంటే ఆ వ్రణమే లేదు అతడు శ్రీ గురుడికి సాష్టాంగపడి తన రాజ్యానికి వారి పాదస్పర్శ ప్రసాదించమన్నాడు గోవధ నిషేధిస్తే వస్తామన్నారు ఆ రాజు గోవధ నిషేధించి శ్రీ గురుని తన రాజ్యానికి తీసుకువెళ్ళి పూజించాడు ఒక ఈశ్వరనామ సంవత్సరంలో బృహస్పతి సింహరాశిలో ఉండగా శ్రీ గురుడు తన భక్తులతో మా మహిమ లోకమంతటికి వెల్లడైంది ఇక దుష్టులు కూడా స్వార్థంతో ఇక్కడకు వచ్చి ఇచ్చడి భక్తులకు కష్టం కలిగిస్తారు కనుక కనుక మేము ఈ చోటును విడిచి వెళ్ళిపోతాం స్థూల దృష్టికి వెళ్ళినట్లు కనిపిస్తాము గానీ గుప్తంగా ఇక్కడే ఉంటాం ఈ గ్రామంలో మధ్యాహ్నం అదృశ్యంగా భిక్ష చేస్తూ మఠంలో మీ సేవలు అందుకుంటాం ఇచ్చట సంగమంలో స్నానం చేసి అశ్వద్ధాన్ని పాదుకలను పూజించే వారికి మేము నిత్య ప్రసన్నులమయు ప్రసన్నులం అన్నారు వెంటనే ఆయన మఠంలో తన పాదుకలను అశ్వద్ధం కింద చింతామణి అనే పేరు గల గణపతిని స్థాపించి సాయం దేవుడు నంది శర్మ సిద్ధ సరస్వతి నరహరి కవిని తీసుకుని శ్రీశైలం బయలుదేరారు వారందరూ బహుధాన్య నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణంలో మాఘకృష్ణ పాడ్యమి శుక్రవారం నాడు శ్రీశైలం వద్ద పాతాళగంగా చేరారు శ్రీ గురుని ఆజ్ఞ మేరకు ఆ శిష్యులు అరటి ఆకులు మరియు పువ్వులతో ఒక చోట ఆసనం సిద్ధం చేశారు అప్పుడు శిష్యులతో శ్రీ గురుడు కొందరు భక్తులు ఒక చోట చేరి శ్రీ గురు చరిత్ర అందులోని స్తోత్రాలు శ్రద్ధగా చదివితే వారిపై మాకు ప్రీతి ఎక్కువ వారికి నాలుగు పురుషార్థాలు ఐశ్వర్యం సిద్ధులు ముక్తి లభిస్తాయి ఇది మా ప్రమాణం దీనిని సంశయించరాదు అన్నారు తరువాత ఆయన ఆ పూలనామను కృష్ణానదిలో పెట్టించి దానిపై కూర్చున్నారు కాషాయ వస్త్రం తలపై కప్పుకున్న వారి శరీరం నుండి దివ్య తేజస్సులు వెలువడ్డాయి ప్రవాహంలో సాగిపోయి ఆ నావ కరు కనుమరుగయ్యాక కొందరు మనుషులు యువతలి ఒడ్డుకు వచ్చి శ్రీ గురుని శిష్యులతో ఇలా చెప్పారు మాకు అవతలి ఒడ్డున దివ్య పురుషుడైన ఒక సన్యాసి కనిపించారు ఆయన తన పేరు నృసింహ సరస్వతి అని మేము స్థూల రూపంలో కదలీవనం వెళుతున్నాం కానీ గుప్త రూపంలో గంధర్వపురం గంధర్వపురంలోనే ఉంటాము మేము జీవించే ఉన్నాము నదీ ప్రవాహంలో నాలుగు పువ్వులు మీ వద్దకు కొట్టుకు వస్తాయని వాటిని మమ్మల్ని మీకు ఇవ్వమన్నారు మమ్మల్ని వాటిని ప్రసాదంగా తీసుకో మిమ్మల్ని వాటిని ప్రసాదంగా తీసుకోమని చెప్పారు అన్నారు కొద్దిసేపట్లో కృష్ణానదిలో నాలుగు తామర పువ్వులు కొట్టుకొచ్చాయి వాటిని నలుగురు శిష్యులు ప్రసాదంగా తీసుకున్నారు ఇప్పటికీ తనను తలచిన వారిని శ్రీ గురు చరిత్ర పారాయణ చేసిన వారిని శ్రీ గురుడు నిత్యం రక్షిస్తూనే ఉన్నారు శ్రీ పాదస్వామిని నిత్యం నృసింహ గురుయోగినే దత్తాత్రేయ నాదాయ మంగళం దీన బాంధవే శ్రీ దత్తా గురవయ నమ